ফাইবার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হলে আমাদের প্রথমে অনলাইনে আসতে হবে এবং যে কম্পিউটারে আমরা ফাইবার অ্যাকাউন্ট লগ ইন করবো বা ল্যাপটপ অথবা কম্পিউটারে আমরা অ্যাকাউন্টটি করব সেই কম্পিউটারটি অবশ্যই রানিং কোনো অ্যাকাউন্ট থাকা যাবে না সেই কম্পিউটারটিতে যে কোনো একটাই অ্যাকাউন্ট আমরা চালাইতে পারবো তাই তো তো অ্যাকাউন্ট চালানোর জন্য আমাদের কয়েকটা নিয়ম মেনে চলতে হয় অনেকে বলে যে নেট কানেকটিভিটি যদি একই আইপি হয় তাতে কোনো প্রবলেম আছে কি না আসলে নেট কানেকটিভিটির উপরে কোনো প্রবলেম নাই একই ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক দিয়ে আমি দশটা অ্যাকাউন্টও চালাইতে পারবো এটা কোনো সমস্যা না বাট প্রবলেমটা হচ্ছে কোথায় প্রবলেমটা হচ্ছে যে ওয়ান ম্যান ওয়ান পিসি অর্থাৎ একটি অ্যাকাউন্ট একটি মাত্র পিসিতে ইউজ করা যাবে দুইটি কোনো পিসিতে লগ ইন করা যাবে না অথবা একটি পিসিতে দুইটি অ্যাকাউন্ট লগ ইন করা যাবে না তার যদি কীভাবে অ্যাকাউন্ট করতে হয় তো আমরা ফাইবারে যদি ঢুকি ফাইবারে অ্যাকাউন্ট করতে যাই সর্বপ্রথম আমাদের একটি জিমেইল অ্যাড্রেস লাগবে তো আমরা একটা জিমেইল অ্যাড্রেস ওপেন করি তো জিমেইল অ্যাড্রেস ওপেন করার পর আমাদের কিছু জিনিস মেনে চলতে হবে যে জিমেইল অ্যাড্রেসটি দিয়ে আমরা অ্যাকাউন্ট ওপেন করব ওই অ্যাকাউন্টের কিছু সেটিংস আগে থেকে ঠিক করে নিতে হবে তো সর্বপ্রথম আমরা চলে যাই জিমেইলের যে অ্যাপস বাটনটি আছে অ্যাপস বাটনে আমরা একটা ক্লিক করব ক্লিক করলে মাই অ্যাকাউন্ট নামে একটি অপশন আছে অপশনটি চলে আসবে আমাদের সামনে দেন আমরা মাই অ্যাকাউন্ট অপশনে ক্লিক করব ক্লিক করে আমরা দেখব যে যে নামে আমার জিমেইল অ্যাড্রেসটি ওপেন করা আছে ঠিক একই নামে আমার ফাইবার অ্যাকাউন্টটি ক্রিয়েট করতে হবে এবং আমি যে আমার যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকবে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নাম জিমেইল অ্যাড্রেসের নাম এবং ফাইবার অ্যাকাউন্টের সেটিংসে যে আমার প্রোফাইল নেমটি থাকবে এই সব নামগুলো বা সব নাম একই হতে হবে এবং আমার ন্যাশনাল আইডি কার্ড অনুযায়ী হতে হবে তাহলে আমার পেমেন্টে কোনো প্রবলেম হবে না এবং অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতেও কোনো প্রবলেম হবে না কারণ যে নামটি আমার ন্যাশনাল আইডি কার্ড আছে ওই নাম দিয়ে আমার একটি পেমেন্ট গেটওয়ে অ্যাড করতে হবে যেহেতু আমরা পেপাল অ্যাড করতে পারি না পেওয়ানো অ্যাড করতে হয় সেক্ষেত্রে আমার ন্যাশনাল আইডি কার্ডের যে নামটি আছে সেই নামটি ছাড়া অন্য কোনো নাম ইউজ করলে আমার অ্যাকাউন্ট আমি ক্রিয়েট করতে পারবো না এবং পেওয়ানার অ্যাকাউন্ট করতে গেলে যে যদি ন্যাশনাল আইডি কার্ডের নাম আমি ইউজ না করি তাহলে পেমেন্ট গেটওয়েতে প্রবলেম হবে আর পেমেন্ট গেটওয়েতে প্রবলেম হয়ে গেলে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে আমি কোনো ডলার উইথড্রল করতে পারবো না সেক্ষেত্রে এই প্রবলেমটা যদি সলভ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই ইয়োর পার্সোনাল ইনফরমেশন প্রথমে আমরা জিমেইলে যাব জিমেইলে যাওয়ার পরে আমরা অ্যাপসে ক্লিক করব ক্লিক করার পর মাই অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ অ্যাকাউন্ট সেটিংসে যেতে হবে জিমেইলের যে জিমেইলের যে নামটি আছে এই নামটি প্রথমে চেঞ্জ করতে হবে ইয়োর পার্সোনাল ইনফরমেশন দেন ক্লিক করার পর আমরা দেখি এখানে যে নামটি আছে নাসিম হোসেন মুন্না এটি কি ন্যাশনাল আইডি কার্ডের নাম অনুযায়ী আছে কিনা বা সামনে মোহাম্মদ আছে কিনা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তারপর জিমেইল অ্যাড্রেসটি আমাকে দেখতে হবে যে জিমেইল অ্যাড্রেসটি ঠিক আছে কিনা দেন ডেট অফ বার্থ অর্থাৎ ন্যাশনাল আইডি কার্ডের যে ডেট অফ বার্থ আছে সেই ডেট অফ বার্থ এখানে দিতে হবে সেই ডেট অফ বার্থ যদি না থাকে তাহলে অ্যাকাউন্টে অনেক ধরনের প্রবলেম হবে তো এখানে অ্যাকচুয়ালি ন্যাশনাল আইডি কার্ড অনুযায়ী দেওয়া আছে সো আমাদের কোনো টেনশন নেই দেন এরপরে আমরা ফাইবারে অ্যাকাউন্ট করতে যাব দেন ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমরা লিখবো ফাইবার ডট কম ফাইবারে আসার পরে আমি যদি সাইন আপ করতে চাই সেক্ষেত্রে জয়নে ক্লিক করতে হবে আর যাদের পূর্ব থেকে অ্যাকাউন্ট আছে তারা সাইন ইনে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে সাইন ইন করতে পারবেন সো আমরা আমাদের যেহেতু অ্যাকাউন্ট নাই সেক্ষেত্রে আমরা জয়নে ক্লিক করি জয়নে ক্লিক করার পর দুইটি অপশন আছে একটি হচ্ছে কন্টিনিউ উইথ গুগল আর একটি আছে হচ্ছে কন্টিনিউ উইথ ফেসবুক আমি ফেসবুক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আমরা ফাইবার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারি অথবা গুগল অ্যাকাউন্ট মিনস আমার একটি জিমেইল অ্যাকাউন্ট থাকলে আমরা কিন্তু একটু ব্যাক করি ব্যাক করে আমরা জিমেইল অ্যাকাউন্টে আসি এখান থেকে আমরা একটি গুগল প্লাস অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবো সো অ্যাকচুয়ালি এখানে যে অপশনটি আছে যে কন্টিনিউ উইথ গুগল মিনস গুগল প্লাসের কথা বলা হয়েছে সো আমরা অ্যাপসে আবার ক্লিক করি অ্যাপসে যে মাই অ্যাকাউন্ট অপশনটি আছে তার ঠিক নিচেই এখানে গুগল প্লাস অ্যাকাউন্ট আছে সো গুগল প্লাস হচ্ছে ফেসবুক বা টুইটারের মতো এমন একটি সোশ্যাল মিডিয়া যেখানে আমরা কমিউনিটি বিল্ড আপ করতে পারি শেয়ারিং করতে পারি এখান থেকে ট্রাফিক জেনারেট করা যায় সো আমরা গুগল প্লাস একটা ক্লিক করি সো আমার যদি গুগল প্লাস অ্যাকাউন্ট থাকে ওই মেইলের এগেনস্টে দেন আমি এখানে ফাইবার অ্যাকাউন্ট ইজিলি করতে পারবো সো গুগল প্লাসে ক্লিক করার পর গুগল প্লাস অ্যাকাউন্টটিকে অ্যাক্টিভেট করতে হবে হ্যাঁ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে গুগল প্লাস অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করা আছে অলরেডি এখানে কমিউনিটি আছে ডিসকভার আদার্স অনেক এখান থেকে অনেক কাজ করা যায় এখানে ব্র্যান্ডস আছে আমরা এখান থেকে ব্র্যান্ড পেজ ক্রিয়েট করতে পারি তার মাধ্যমে আমরা ব্র্যান্ড পেজ ক্রিয়েটিংয়ের মাধ্যমে যেভাবে আমরা ফেসব
যে নামটি শো করতেছে ব্র্যান্ড পেজের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ধরনের বিজনেস পরিচালনা করতে পারবো পাশাপাশি এখানে কমিউনিটি মিনস অ্যাজ লাইক অ্যাজ গ্রুপ ফেসবুক গ্রুপের মতো কাজ করবে সো এখানে ফাইবারে দুটি অপশন আছে এক নম্বর অপশনটি হচ্ছে ফেসবুকের মাধ্যমে দ্বিতীয় নম্বর অপশনটি হচ্ছে গুগলের মাধ্যমে সো আমরা এখানে একটা ক্লিক করবো ক্লিক করে গুগলে ক্লিক করে আমরা অ্যাকাউন্টটি ক্রিয়েট করতে পারি অথবা আমরা যদি গুগল দিয়ে ক্রিয়েট না করি ফেসবুক দিয়ে ক্রিয়েট করি সেক্ষেত্রে ফেসবুক অ্যাকাউন্টটি যে মেইল অ্যাড্রেস দিয়ে ক্রিয়েট করা হচ্ছে ঠিক ওই মেইল অ্যাড্রেস দিয়ে আমার সকল ধরনের অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা উচিত সেক্ষেত্রে আমাদের কাজ করতে সমস্যা কম হবে সো আমাদের যেহেতু গুগল প্লাস অ্যাকাউন্ট এবং জিমেইল অ্যাকাউন্ট আছে সো আমরা এখানে ক্লিক করব ক্লিক করে আমরা একটি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করব তো আমাদের অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা এখন এই মুহূর্তে প্রয়োজন হচ্ছে না আমাদের অ্যাকাউন্ট অলরেডি ক্রিয়েট করা আছে তো আমরা এখানে কি করব সাইন ইনে ক্লিক করব তাহলে আমরা মার্কেট প্লেস থেকে দেখে আসি সো আমার জয়েন করার পর আমাকে সেটিংসটা আমাকে চেঞ্জ করতে হবে সেটিংস চেঞ্জ করতে হলে আমাকে এখানে যে পিকচারটি আছে আপলোড করে এখানে পিকচারে ফার্স্ট টাইম আপলোড করা থাকবে এখানে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পর সেটিংসে যেতে হবে অথবা এখানে ড্যাশবোর্ড আছে ড্যাশবোর্ডে যে জেনে নিতে হবে এখানে ফার্স্ট টাইম আমাকে ক্লিক করতে হবে ড্যাশবোর্ডে ড্যাশবোর্ড যে ক্লিক করে জানা যাবে যে আসলে আমার কি কি কাজ করা উচিত একটি নিউ অ্যাকাউন্ট ওপেনিং এর পরে কি কি কাজ থাকে সে কাজগুলো আমরা এখানে করবো করে আমাকে প্রোফাইলটিকে আমার রেডি করতে হবে সেই পরে আবার আমরা একটু ক্লিক করি ক্লিক করে আমরা অ্যাকাউন্টে চলে যাই যে তো কাজ গ্রহণ করা হয়ে গেছে সেখানে ডিসক্রিপশন লেখা হয়ে গেছে অনেক কাজই হয়ে গেছে যখন ড্যাশবোর্ডে যাওয়া হবে তখন এখানে দেখা হবে যে পিকচার অ্যাড করার কথা বলবে আদার্স প্রোফাইল ক্রিয়েটিং এর কথা বলবে আমরা এখানে যদি সেটিংস চেঞ্জ করতে চাই দেন আমরা সেটিংসে ক্লিক করব সেটিংসে ক্লিক করে দেখব যে সব ডাটা ঠিক আছে কি না এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফুল নেম নাসিম হাসান মুন্না মেবি ন্যাশনাল আইডি কার্ডের নাম অনুযায়ী আছে দেন জিমেইল অ্যাড্রেসটি আছে দেন অফলাইন আছে কিনা অনলাইনে আছে আইডিটি স্টাটাস শো করবে ভ্যাকেশন মোডে আছে কি না অ্যাকাউন্টে না ভ্যাকেশন মোডে নাই দেন আরও অনেক অপশন আছে আমাদের এই অপশন কিন্তু যাওয়ার দরকার নেই অপশনগুলো ঠিক থাকলেই ইনশাল্লাহ হবে দেন প্রোফাইলে যেতে হবে প্রোফাইলে যে প্রথম যে কাজটি হবে সেটি হচ্ছে প্রোফাইলের আমাদের একটা প্রফেশনাল ট্যাকলাইন দিতে হয় যে আসলে আমি কী কাজ করতেছি বা কী কাজ করব সেক্ষেত্রে আমি যদি গ্রাফিক ডিজাইন হই প্রফেশনাল গ্রাফিক ডিজাইনার সেটা আমার এখানে একটা প্রফেশনাল ট্যাকলাইন থাকবে দেন তারপরে হচ্ছে ডিসক্রিপশন ডিসক্রিপশন আমার প্রোফাইলটি যে আঙ্গিকে তৈরি করা